Welcome to our channel Study Bites from My Super Bites. Study Bites में हम schools, colleges, universities, competitive exams के लिए videos बनाते हैं सारे subjects में. यहाँ पर हम English read syllabus cover कर रहे हैं language two level two का. इसमें five units हैं. और हमने शुरू किया है सेकंड यूनिट अनसीन पोएम पिछले दो वीडियोस में हमने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच समझाए जैसे कि सिमिली मेटाफर पर्सोनिफिकेशन एजोनेंस एल्ट्रेशन एंड राइम प्लीज आप उन वीडियोस को देखिए इस वीडियो को देखने से पहले और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज द्वारा आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना सिखा रहे हैं यानी कि पोइटिक लाइंस में सिमिली मेटाफर्स पर्सोनिफिकेशन एलिट्रेशन रेजोनेंस राइम कैसे पहचाने ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए आप कोई भी वीडियो नहीं छोड़िए और इनको अच्छे से देखकर नोट्स बनाइए इस वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे और आप पोइटिक uh, लाइंस में से सिंपली मेटाफर पर्सोनिफिकेशन एलिट्रेशन और राइम स्कीम निकालना सीखेंगे तो देखिए हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हायर स्टिल एंड हायर फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट एंड सिंगिंग स्टिल दो सोर एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट तो सबसे पहले देखते हैं कि uh, ये कौन सी पोएम है ये है ओ टू स्काईलाक जो कि शैली ने लिखी है और ये स्काईलाक उड़ रही है और गा रही है उसको देखिए थर्ड लाइन में कंपेयर किया है क्लाउड ऑफ फायर आग के गोले के जैसे आग का कोई बादल है जो ऊपर की ओर जा रहा है और स्काईलाक भी ऊपर जा रही है तो यानी दोनों में समानता निकाली गई है हमने आपको पहले बताया है कि सिमली में समानता निकाली जाती है लाइक like या एज वर्ड्स के द्वारा तो यहाँ पर भी स्काईलाक और क्लाउड ऑफ फायर में लाइक like के द्वारा समानता निकाली गई है फिर आते हैं द ब्लू डीप ब्लू डीप क्या हो सकता है तो ब्लू डीप स्काई है यानी कि मेटाफर है स्काई ना बोलकर यहाँ पर पोएट ने बोला है द ब्लू डीप मतलब गहरा नीला मतलब गहरा नीला आकाश अब हम देखते हैं कि लास्ट लाइन में इतने सारे एस आ रहे हैं स का साउंड आ रहा है सिंगिंग स्टिल सोर सोरिंग सिंगिस्ट यानी कि एलिट्रेशन एलिट्रेशन हमने बताया है कि अगर सेम कॉन्सोनेंट साउंड से एक ही लाइन में बार बार वही कॉन्सोनेंट आता है तो एक तरह का म्यूजिक मिलता है पोएम को और ये कहलाता है एलिट्रेशन तो इसमें एलिट्रेशन भी मिल गया अपन को नाउ अब देखते हैं इसकी राइम स्कीम क्या है अब राइम स्कीम देखिए फर्स्ट uh, लाइन में जो आखिरी वर्ड है हायर और वो मेल मेल खाता है थर्ड uh, लाइन की आखिरी वर्ड फायर तो हायर ऑफ फायर तो हो गया ए और स्प्रिंगेस्ट विंगेस्ट और सिंगेस्ट हो गए बी यानी एक नाम दिया ए एक तरह की तुकबंदी को और दूसरे तरीके को दिया बी तो टोटल हमारा जो लिखा जाएगा कि राइम स्कीम क्या है राइम स्कीम है ए बी ए B B यानी इन पांच लाइंस में हमें सिमली मिल गई लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर हमें मेटाफर मिल गया स्काई को ब्लू डीप कहा गया है हमें एलिट्रेशन मिल गया लास्ट लाइन में क्योंकि कई बार एस का प्रयोग हुआ है और हमारी राइम स्कीम है ए बी ए बी बी एक्सरसाइज नंबर टू पोइटिक लाइंस हैं How soon had time the subtle thief of youth stolen on his wing my three and twentieth year, my hasting days fly on with full career, but my late spring no bud, no blossom shoot. Now, ये poem है Milton का sonnet है ये on his twenty third birthday. Milton बहुत उदास हैं कि वो तेईस साल के हो गए. पर अभी तक उनको कोई अचीवमेंट नहीं मिला उनको जो अभी करना था जो उनको पोइट्री लिखकर प्रसिद्ध होना था या कोई भी ऐसा काम जिसको वो बता सके कि हाँ मैंने इसमें कोई उपलब्धि प्राप्त करी है ऐसा कोई काम नहीं हुआ 
तो वो कह रहे हैं कि टाइम ने मेरा यूथ चुरा लिया लिखा हुआ है टाइम द सटल थीफ ऑफ यूथ सटल मतलब जो चुपचाप धीरे से वो चोर है टाइम और उसने चुरा लिया है तो सबसे पहली ही लाइन में हमें पर्सोनिफिकेशन मिल गया कि टाइम को एक चोर बताया गया है एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है कि उसने मिल्टन का या पोएट का की जवानी को चुरा लिया है यानी वो बहुत जल्दी मिडिल एज की तरफ चले गए हैं और उनका यूथ एकदम से खत्म हो गया तेईसवा साल आ गया जिंदगी का पर वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाए अभी तक और सेकेंड लाइन में परसोनिफिकेशन वापस से है इस बार वो प्रोनाउंस की मदद से है कि स्टोलन ऑन हिज विंग यानी टाइम को हिज बोला गया है हिज मेल परसोनिफिकेशन दिया है और अपने पंखों पर वो मेरे तेईस साल उड़ाकर ले गया तो इस तरह से हमें पर्सोनिफिकेशन मिला है टाइम का ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक भी है जिसमें चोरी करना बताया गया है कि टाइम चोरी करता है उसने मेरा यूथ चुराया है और हिज यानी कि मेल है वो मेल पर्सोनिफिकेशन दिया गया है यहाँ पर कि अपने विंग्स पर अपने पंखों पर मेरा आ, मेरे जवानी को वो चुरा कर ले गया है अच्छा फिर माई हेस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विथ फुल करियर बट माई लेट स्प्रिंग नो बट नो ब्लॉसम शूट लेट स्प्रिंग लेट स्प्रिंग का मतलब है कि मेरा यूथ खत्म हो रहा है और मैं अब बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ लेट स्प्रिंग स्प्रिंग लेट हो गया मतलब स्प्रिंग खत्म होता जा रहा है तो ये मेटाफर हो गया और फिर देखिए एलिट्रेशन है एलिट्रेशन लास्ट लाइन में बी का प्रयोग हुआ है बट बड ब्लॉसम तो यानी ब ब ब जो म्यूजिक दे रहा है तो इसका मतलब है एलिट्रेशन है और राइम स्कीम यूथ श्यूथ से मैच खा रहा है और यर करियर से मैच खा रहा है देखिए फर्स्ट लाइन में यूथ है उसको हम ए देंगे यर बिल्कुल अलग है उसको हम बी देंगे करियर मैच हो रहा है यर से तो हम बी देंगे उसको नाम और श्यूथ फर्स्ट वाले यूथ से हो रहा है तो ए तो हमारी राइम स्कीम हो गई ए बी बी ए तो फिर हम देखते हैं कि किस तरह से पर्सोनिफिकेशन दिया है टाइम का मेटाफर है लेट स्प्रिंग एलिट्रेशन बी से है कि बी बट बड ब्लॉसम और राइम स्कीम है ए बी बी ए एक्सरसाइज थ्री ओ वाइल्ड वेस्ट विंड द ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बींग thou from whose unseen presence the leaves dead are driven like ghost from an enchanter fleeing yellow and black and pale and hectic red pestilence stricken multitudes ab yahan par dekhiye first line mein hi wild west wind w w w yani ki alliteration hai ye music deta hai व साउंड जो कॉन्सनेंट साउंड है जो व्यंजन की साउंड है वो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही रिपीट हुई है इसलिए एलिट्रेशन है फिर थर्ड लाइन में बोला है लाइक गोस्ट जो लीव्स है ये पोएम है ओ टू द वेस्ट वेंड ये भी शैली ने लिखी है और यहाँ वो बता रहे हैं कि जो पश्चिमी दिशा से जो वेस्ट वेंड आती हैं और वो ऑटम सीजन में चलती हैं और इसको देखकर यानी वो दिखती नहीं है लेकिन उसको महसूस करके सारी लीव्स ऐसे भाग जाती हैं जैसे कि किसी तांत्रिक को देखकर भूत भाग जाते हैं लाइक गोस्ट फ्रॉम एन एनचांटर फ्लिंग एनचांटर इज तांत्रिक जो भूत भगाते हैं तो जैसे कि विंड को कोई देख नहीं सकता है पर लीव्स अः फिर भी गिरती हैं ऐसे ही जो गोस्ट दिखाई नहीं देते लेकिन वो तांत्रिक के आने से ही भाग जाते हैं यहाँ पर सिमली का प्रयोग किया गया है गोस्ट को और लीव्स में समानता बताई गई है फिर एक मेटाफर है पेस्टलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड पेस्टलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड का मतलब है एक महामारी जो बहुत सारे लोगों में हो गई है फैल गई है मल्टीट्यूड मतलब बहुत सारे लोगों में स्ट्रिकन मतलब उनको ग्रसित हो गई है वो महामारी से ग्रसित है यानी 
ह्यूमन पर्सोनिफिकेशन हो गया कि ये सारी की सारी लीव्स हैं वो ऐसे गिर रही हैं जैसे उनको महामारी हो गई है वो किसी बीमारी से पीड़ित हो गए तो ये मेटाफर है किसके लिए सारी लीव्स जो एक साथ खत्म हो रही हैं उनके लिए बोला गया है पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड अब राइम स्कीम देखते हैं फर्स्ट लाइन के एंड में बींग है सेकेंड में डेड है थर्ड में फ्लींग है फोर्थ में रेड है और फिर लास्ट है मल्टीट्यूड तो बींग और फ्लींग एक से हो गए तो ए हो गए डेड और रेड एक से हो गए तो बी हो गए मल्टीट्यूड किसी से भी नहीं मिल रहा मल्टीट्यूड तो वो सी हो गया तो हमारी राइम स्कीम हो गई ए बी ए बी सी यानी हमको मिल गया एलिट्रेशन फर्स्ट लाइन में वाइल्ड वेस्ट विंड फिर सिमली आ गई लाइक गोस्ट फिर मेटाफर भी है पेस्टल एंड स्ट्रिकन मल्टीट्यूड यानी कि बहुत सारी जैसे लीव्स बीमार हैं जैसे लोग बीमार होते हैं ऐसे सारी की सारी लीव्स में महामारी फैल गई और राइम स्कीम है ए बी ए बी सी हमारी फोर्थ एक्सरसाइज ओ वेल फॉर द फिशमैन बॉय दैट ही शाउट्स विद सिस्टर एट प्ले ओ वेल फॉर द सेलर लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे ये पोएम है टेनिसन की ब्रेक 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 उन्होंने अपने फ्रेंड आथर हालम के मरने पर ये हुए छोटी सी पोएम लिखी है जिसमें वो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि सारी दुनिया की चीजें एज इट इज चल रही हैं लेकिन उनका फ्रेंड जो एक बार मर गया है वो वापस नहीं आने वाला तो देखिए इन चार लाइन में आपने देखा कि फर्स्ट और थर्ड लाइन में ओ ओ है ओ हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि ओ एक वाउल साउंड है और जब वाउल साउंड्स होती हैं उनको हम कहते हैं एजोनेंस तो यहाँ पे ओ रिपीट हो रहा है फर्स्ट एंड थर्ड में यानी कि एजोनेंस से को रिपीट करके एक म्यूजिक दिया है पोएम में फिर अपन राइम स्कीम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट लाइन का एंड है बॉय और सेकेंड का है प्ले थर्ड का है लैड और फोर्थ का है पे तो बॉय बॉय हमने नाम दिया ए प्ले अलग है तो उसको दिया बी लैड बिल्कुल अलग है तो उसको दिया सी लेकिन बे किस से मैच कर रहा है तो बंदी किसके साथ है उसकी प्ले से तो वो हो गया बी तो हमारी राइम स्कीम हो गई ए बी सी बी यानी ए बी और सी तो अलग अलग है लेकिन जो लास्ट लाइन है वो सेकेंड लाइन बी से मेल खा रही है तो इस इन चार लाइंस में हमें दो चीजें मिलती हैं एक तो एजोनेंस साउंड रिपीट हो रही है वो भी ओ वॉल की और हमारी राइम स्कीम है ए बी सी बी आशा करते हैं आपको अब क्रिटिकल अप्रिसिएशन करना आ गया होगा इन uh, एक्सरसाइज द्वारा आपको सिमिली मेटाफर पर्सोनिफिकेशन राइम स्कीम या एजोनेंस ढूंढना uh, आ गया होगा इन लाइनों में अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं और एग्जाम्स में सफलता पानी है और अच्छे से पूरा कोर्स सिलेबस कवर करना है तो आप माय सुपर बाइट्स को सब्सक्राइब करिए हर वीडियो को ध्यान से देखिए नोट्स बनाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए वीडियो के नीचे कमेंट करिए जिससे हम आपके लिए लगातार ऐसे वीडियोज बनाते रहें Thank you.